Tebai'nin kutsal grubu yalnızca savaşçı değil aynı zamanda aşık olan 300 Tebaili askerden oluşan seçkin bir savaşçı bölüğüydü. Yunan tarihçi, biyografi ve deneme yazarı Plutarhos'a göre bu birliğin oluşturulması bir askeri lider olan Gorgidas tarafından milattan önce 379 378 yılları arasında gerçekleşmişti. Gorgidas, sıradan askerlerden farklı olarak aşıklardan oluşan bir bölüğün birbirlerini hayatta tutmak için daha vahşice ve istekli savaşacağına inanan biriydi. Daha sonra General Pelopidas ve Epaminondas, aşık askerlerden oluşan bu elit birliği bir savaş gücüne dönüştürerek tüm geç klasik Yunanistan'ın saygısını kazanmıştı. Bu birliğin varlığı M.Ö. 378'den 338'e kadar 40 yıl boyunca devam etmişti. Bu birliğin Spartalı general Poebidias'ın General Gorgidas'ın ellerinde can vermesinden kısa bir süre sonra oluşturulduğunu, akabinde generalleri öldürülen Spartalı kuvvetlerin işgal altındaki Tebai kalesinden dışarı atıldığını söyleyen araştırmacılar da vardır. Tebai'nin kutsal grubunun rol aldığı en ünlü savaş, M.Ö. 371'de Spartalılara karşı gerçekleşen Lektra Savaşı'ydı. Bu savaşta Spartalıların Yunan Yarımadası üzerindeki kontrolünü yıkarak zaferle çıkmıştılar. Bir Yunan ordusunun safları, Geleneksel olarak en iyi ve seçkin savaşçıların sağ kanada yerleştirilmesiyle oluşurdu. Sol kanat ise subaylardan, rütbeli kişilerden ve daha zayıf askerlerden oluşurdu. General Pelopidas tarafından yönetilen Kutsal Tebai grubu ordu hattının sağ kanadını oluşturuyordu. Savaş anı geldiğinde Kutsal grup kendini kanıtlama fırsatı yakalamıştı. Tebaili süvariler Sparta hatlarında hasara yol açınca kutsal grup kontrolü ele geçirdi. Stratejik olarak Spartalıların sağ kanadına saldırdılar ve Kral 1. Kalemprotus da dahil olmak üzere 1000 Spartalı askeri öldürdüler. Tıpkı birçok eski profesyonel birliğe benzer şekilde Tebaili'nin kutsal grubu da savaşa her daim hazır olmalıydı. Bu yüzden sürekli egzersiz yapıyor, güreş, kılıç ustalığı, boks ve falangs düzeni konularında eğitiliyorlardı. Bunun yanı sıra onlardan tıpkı Atina ordusunda olduğu gibi sanatla uğraşmaları, şiir ve felsefeye de ilgi göstermeleri beklenirdi. Tabi tutuldukları bu eğitimlerin Yunan birlikleri için daha akıllı, entelektüel, ve savaşın doğasına uyumlu askerler yarattığına inanılıyordu. Hatta eğitimlerinin Atinalıların zekasına, Spartalıların gaddarlığına uyacak şekilde tasarlandığı söyleniyordu. Makedon kralı II. Filip bu birliğin eğitim ve cinsel birlikteliklerini incelemiş ve kendi savaş gücüne dahil etmişti. Diğer artıların yanında bunun da etkisiyle M.Ö. 338'de Kutsal Tebai bölüğünü yenerek zafer elde edecekti. İkinci Filip için M.Ö. 338'de gerçekleşen Heroneya Savaşı tüm Orta ve Güney Yunanistan eyaletleri üzerinde egemenlik kurması için önemliydi. Her zaman düşman olan iki şehir devleti Tebai ve Atina, Makedon kralına karşı güçlerini birleştirip Yunan ittifakı kurmuşlardı. İkinci Filip bu çatışmada liderlik deneyimi kazanması için İskender'i sol kanata süvari komutanı olarak yerleştirmişti. Filip ya kazanarak tüm Yunanistan'ı ele geçirecek ya da kaybederek egemenliğini, hayatını ve öz oğlunu kaybedecek ya da Tebai'nin kutsal gücüyle karşı karşıya gelip yenilecekti. Filip Tebaililerin Spartalılarla savaşırken uyguladığı taktiğe başvurarak geri çekiliyor gibi yaptı. Bu sayede kendi hattını güçlendirerek Atina hattının karşısına yerleştirdi. İskender saldırıyı yönetip kutsal grubu alt etti. 
Atinalı müttefikleri teslim olmaya başladı. Teslim olabilecekleri söylenmesine rağmen tebaililer savaşmaya devam ederek İskender ve babası önünde teslim olmayı reddetti. Yedikleri onca ok ve mızrak darbesine rağmen yok olana kadar dayandılar. Böylece kutsal grup ölümüne savaşarak tarih oldu. Sevgililerini ve asker arkadaşlarını korumak isterken ölen, üst üste yığılmış tebaî ölülerinin bu görüntüsü ve ölümüne savaşmaları hem ikinci Filip hem de genç oğlu Büyük İskender'in saygısını kazanmıştı. Yunan tarihçi Plutarhos, ikinci Filip'in gördüğü manzara karşısında tebaînin kutsal grubunun sahip olduğu yoldaşlığı kimsenin baltalayamayacağını anlayarak saygı gözyaşları döktüğünü yazmıştır. Milattan önce 300'de Yunan şehri Tebaî'de bu bölüğün mezar alanlarını işaretlemek amacıyla onların onuruna taş bir aslan heykeli inşa edilmişti. Yunanistan'ın Heronea köyünde bu alanı görmek mümkün. Peki böyle bir birim eski zamanlarda nasıl var olabilmişti? Bu konu irdelendiğinde Tebaî'nin kutsal grubu, antik Yunan savaş ve kültürleri hakkında daha fazlasının anlaşılmasına yardımcı olur. Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri 1993'ten bu yana askerlerin cinsel kimliği hakkında sorma ve söyleme politikasını uyguluyor. Antik Yunan'da ise bu durum bir tabu değildi. Tarih bilgini Thomas Hubbard'a göre Milattan önce 4. yüzyıldan beri erkek eşcinsel ilişkileri Yunan felsefi söyleminde tekrar eden bir tema olmuştu. Bu gerçeği ortaya koyan noktalardan biri de eski Yunan kültüründe yerleşik olan pedagojik oğlancılık yani yaşlı bir erkek ve genç bir erkek arasındaki cinsel birliktelikti. Antik Yunan'daki yaşama ışık tutacak eserlerden biri Simpoisındır. Platon'un yaklaşık olarak milattan önce 385-370 aralığında yazdığı Simpoisın adlı eserde tamamı eşcinsel aşıklardan oluşan bir savaşçı birliğine sahip olmanın olumlu yönleri hakkında varsayımsal metinler görülmektedir. Çünkü Platon tıpkı General Gorgidas gibi her savaşçının sadece kendini kurtarmak için değil aynı zamanda sevgilisini de korumak için savaşacağına inandığından, eşcinsel aşıklardan oluşan bir ordunun son derece etkili olacağına inanıyordu. Antik Yunan'a ait çanak çömleklerde bile iki erkek olan Zeus ve Ganimedes'in cinsel birliktelik yaşarken resmedildiği görülür. Yunan mitolojisinde Ganimedes olağanüstü güzelliğe sahiptir. Öyle ki, ölümlülerin en güzeli olarak nam salmıştır. Güzelliğine dayanamayan Zeus, bir kartal göndererek kutsal kahraman Ganimedes'i kendisine şarap sunarak hizmet etmesi için Ida yani Kaz Dağı'ndan alır, Olimpos'a kaçırır. Antik Yunan halkı, Platon'un ve Gorgidas'ın görüşlerini aynı şekilde benimsememişlerdi. Yazar Goran Blazeski'nin belirttiği gibi, Antik Yunanlılar cinsel arzuyu sadece çiftlerin cinsiyetine göre değil, her üyenin ilişkide oynadığı baskın rollere göre ayırmıştı ve cinsel birliktelik genellikle yetişkin bir erkek ile toy bir genç arasında gerçekleşiyordu. İşte eşcinsel ilişkilerin bu kültürel kabulü Platon'un Simpoisın adlı eserindeki aşk ve bağlılıkla ilgili bir diyaloğa Böyle aşıklardan oluşan herhangi bir ordunun tüm insanlığı fethedebileceği şeklinde yansımıştı. Bu tür filozofların konuya dair övgüleri tabii ki Tebaî'nin aşıklar ordusu gibi birliklerin oluşturulmasına yönelik girişimlerde rol oynamıştır. Tıpkı Tebaî'nin kutsal grubu gibi Sparta askeri geleneği de eşcinsel ilişkiyi birlikler arasındaki duygusal bağları ve morali teşvik edici bir unsur olarak görüyordu. Ancak pek çok asker sadece kendi birlikleri içindeki sevgililere özel değildi. Onlardan 
devlete de bağlı olması beklendiği için durumları biraz farklıydı. Tebai'nin tarihi Miken zamanlarına kadar uzanıyordu. Beotia bölgesinde ortaya çıkmış ve Beotia Konfederasyonu içinde lider güç haline gelmişti. İşte Tebai'nin aşık savaşçıları da Tebai'nin bölgedeki güç ve itibarını korumaktan, güvence altına almaktan bir şekilde sorumluydular. Başlangıcından itibaren Tebai, Atina'ya karşı düşmanlığını devam ettirmişti. Hatta en iyi bilinen düşmanlık örneklerinden biri, M.Ö. 480 ile 479 aralığında Ahameniş İmparatorluğu'nun Yunanistan'a düzenlediği 2. Pers istilası ile 3 gün devam eden Termopillae Muharebesi'nden sonra Perslerin yanında yer almalarıydı. Hatta Tebai, yalnızca Atinalılara değil, Spartalılara da düşman olan bir şehir devletiydi. Tebai savaş sanatı konusunda büyük saygı görüyordu. Askeri güçlerini artırmak için akıl edip oluşturdukları aşıklar bölüğü Tebai'nin itibarını arttırıyor, onu güçlü bir şehir devleti yapıyordu. Gorgidas, Tebai'nin yalnızca seçkin bir savaş gücüne değil, aynı zamanda liyakate dayalı eşit statüdeki sevgililerden oluşan birliklere ev sahipliği yapması gerektiğini düşünmüştü. Aşıklar grubunun üyeleri, statü ve sınıflı toplumun etkisinden bağımsız olarak yalnızca erdem ve eylemleri ile belirleniyorlardı. Plutarhos'un yazdıklarına göre bölüğün başındaki kutsal terimi, Tebai'nin Iolaios mabedinin önünde aşıklarına ölümsüz aşk yemini eden ve sadece birbirlerine değil, kutsal grup içinde hizmet ettikleri yoldaşlarına olan bağlılıklarını pekiştiren Tebaili askeri birliklere atıfta bulunmaktaydı. Tüm bu bilgiler doğrultusunda anlıyoruz ki, Spartaküs gibi dizilerdeki eşcinsel sevişme sahneleri, eşcinsel izleyicilerin ilgisini çekmek için çekilmiyor, dönem kültürünün bu yönünü de yansıtmayı amaçlıyordu.